আমি আজকে তোমাদের দেখাবো ফুলকপি দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করব আমি এই দেখো একদম তাজা ফুলকপি আর আমরা সব সময় চেষ্টা করব তাজা সবজি দিয়ে তাজা মাছ খাওয়ার ওকে এই যে আমি ফুলকপি সবজি করে নিয়েছি আর তারপর এইখানে কি করেছি দেখো তোমরা এইখানে কচি পাতাগুলো দিয়ে দিয়েছি আমি দেখব কেমন হয় মানে কেমন লাগে আমরা তো অনেক সময় মানে মনে করি যে এগুলো পাতা দেয়া যাবে না তা আমার মনে হয় দেয়া যেতে পারে কচি পাতাগুলো দিয়ে দিয়েছি আমি বাট এই মাঝখানের যে শক্ত অংশটা সেটাও কেন আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিয়েছি আর চার পালা করে দিয়েছি এই যে আর তো এখানে আমি কিছু পাতাও দিয়ে দিয়েছি যেগুলো করছি পাতা আমি ছোটোবেলায় দেখতাম যে এগুলো যদি অনেক সময় এগুলো আজকেরটা ভালো না বাট অন্য সময় দেখা যায় এগুলো অনেক হেলদি থাকে সতেজ থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা ফুলকপির সাথে দিয়ে দিতে পারি ডাটাগুলো বাট এগুলো দেয়া যাবে না এগুলো একদম শক্ত শক্ত মানে মনে হচ্ছে ডাটাগুলো পুষ্টিহীন কিন্তু এগুলো ভালো তাই আমি ডাটাগুলো দিতে পারছি না এখানে আমি মাছের লেজ বাজা করব সে কারণে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছ তেল অলরেডি গরম হয়ে গেছে আমি কিন্তু আর একটু তেল দিতে হবে কারণ এই যে মাছ চারটা মাছ মাছের লেজ তো আমি এইখানে এই যে লেজ ভাজা করব সেখানে কিন্তু আমি পেঁয়াজ ব্লেড করে নিয়েছি আচ্ছা এখানে তো আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে তারপর দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া তারপর দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া সামান্য স্পাইসি হতে হবে আচ্ছা তো আমি পেঁয়াজ বাটাও দিয়ে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা অ্যান্ড মশলা যেটাকে বলে এখন কিন্তু এই মশলাটা আমি দিয়ে দিব এটা ঢেকে দিব এইখানে এই যে গরম মাছের চর্বি দিয়ে দিয়েছি আমি এই যে এখানটা এখানে হচ্ছে এইখানে সিম দিয়েছি যেমন বিন পটেটো অ্যান্ড কি বলে এটাকে করলা তারপরে হচ্ছে 
পেঁয়াজ রসুন লাল চিলি গ্রিন পেপার ওকে ভালো বাজার হয় আমি কিন্তু এটা টাপ কমিয়ে দিব আর টাপ কমিয়ে দিব বাট এই যে আমি কিন্তু এইখানে সামথিং এগুলো পাউডার ব্যবহার করছি হলুদের গোড়া আর তারপর হচ্ছে এখানে আমি লবণ ব্যবহার করছি भाजी <coughs> 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 এখানে কিন্তু আমি নিয়েছি এটা কে বলে এটা হচ্ছে হেলসা ফিশ মানে কি বলে এটা ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ হ্যাঁ এই যে ইলিশ মাছ দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই ইলিশ মাছ রান্না করব আমি ফুলকপি দিয়ে আজকে খুব সুন্দর ফ্লেভার বেরিয়েছে হ্যাঁ আমি আবারও বলছি এটাতে দিয়েছি আলু দিয়েছি সিম দিয়েছি উস্তা উস্তা মানে যে করলা টাইপের ছোটটা যেটা আর দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন কাঁচামরিচ শুকনো মরিচ লবণ হলুদের গোড়া আর তেল আর কিছু দিই নাই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একটু সমান এটা হচ্ছে ভেজিটেবল ভাজ ভাজা কি বলে এটা কি ফ্লাইট এই যে হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আসলে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যখন কিছু ভাজবো মানে ফ্লাইজ করব সে সময় কিন্তু আমাদের একটু সময় নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা যদি তাপ বেশি দেই তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে নিচে দিয়ে এই যেমন ধরো এখানে একটু গাঢ় কালচে কালার হয়ে গেছে কিন্তু এরকম না হলে কিন্তু ভাজাটাও মজা লাগবে না টেস্ট হবে না তো আমি আর একটু তা বাড়িয়ে দিব অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যদি তাড়াহুড়ো করি তাহলে কিন্তু সেদ্ধ হবে না ভিতরে উপর দিয়ে কি বলে উপর দিয়ে পুরা পুরা হয়ে যাবে বাট ভিতরে কিন্তু সিদ্ধ হবে না সে কারণে আমাদের একটু স্লোলি কাজ করতে হবে আমি তা বাড়ি দিয়েছি আর একটু ভাজা হবে তারপর নামি নেব এই যে হয়ে গেছে আর হওয়ার দরকার নেই ওকে
একদম ওকে হয়ে গেছে तो इखाने में तेल दे दीजिए इखाने के अंदर এটা কিন্তু আমি কষিয়ে নেব আর একটু সামথিং মরিচের গুঁড়ো দিতে হবে কারণ বেশি হয়ে গেছে হলে ফেলবে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা যখন আদা চামচ হলুদের গুঁড়া দিব সেখানে কিন্তু এক চামচ মরিচের গুঁড়া দিতে হবে মানে আমাদের পরিমাপ আসলে ভুল হয়ে যায় তো আমাদের পরিমাপটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যেখানে হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া দিব সেখানে কিন্তু এক চামচ আমাদের মরিচের গুঁড়ো দিতে হবে সেটা মনে রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু তরকারি টেস্ট হবে না খাওয়া যাবে না হলুদ কিন্তু যেমন কালার টুল তেমন কিন্তু সেটার একটা খারাপ গুণ আছে হলুদ গন্ধ হলুদের গন্ধ কিন্তু আমাদের খাবারে খুব একটা সুইটেবল না আজই হয়ে গেছে দেখতে হবে হ্যাঁ আর একটু ভেজে নেওয়া ভালো আছে হতে
আরেকটু কষিয়ে নিতে হবে আজকে যেহেতু আমার কাছে টমেটো নেই আমার টমেটো থাকলে কিন্তু আমাদের মানে তরকারি নিয়ে তেমন একটা ভাবতে হয় না হলুদ বেশি হলে মরিচের গুঁড়া বেশি হলেও সমস্যা নেই টমেটো দিয়ে দিলে কিন্তু একদম ফিট হয়ে যায় এইটা কিন্তু আর একটু সময় দেয়া দরকার মশলাটা ভালো করে যেন কষানো হয়ে যায় বাট আমি সেই সময়টা দিতে পারছি না বলে অত্যন্ত দুঃখিত আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আরেকটু কষানো হবে তারপর আমি ঝোল দিব এই যে আমি কিন্তু এখন ঝোল দিয়ে দিবো আর দেরি করা যাচ্ছে না কারণ অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে আরো পানি দিতে হবে কারণ এরকমটা কিন্তু থাকবে এরকম যদি ঝোল থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কর্মীয় ডাবল দিয়ে দিব 
মানে এক মগ পানি দিয়েছি সেখানে আরেক মগ হাফ আর হাফ মগ দিয়ে ढेके दीते हैं कि उदला रखब ठीक से खोला अवस्था थकबे कि ढेके दीब एन जो ढेके दीता क्योंकि उतरा ने से मैं पड़े जाए ताप कम ढेके आशिद्ध था लड़ा दिया जा लड़ा दी केंगे जावना भेगे जावना शुद्ध ना एकदम ही भेगे जा मतलब